اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ روز حشر تجھے میری قسم کہ روز حشر تجھے میری قسم تو میرا نام اعمال تو دیکھ تمام عمر میں نے عبادت کی ہے تمام عمر میں نے عبادت کی ہے میں نے انسانوں سے محبت کی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی عظیم ہستی کی عظیم شخصیت کی ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہم بات کر رہے ہیں عبدالستار عیدی کی عبدالستار عیدی صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا پوری انسانیت کے لیے ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے تھے عبدالستار عیدی آسمان دنیا کا ایسا چمکتا دمکتا ستارہ تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے دکھ درد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا عبدالستار عیدی صرف ایک انسان کا نام نہیں تھا بلکہ ایک عہد اور ولولے کا نام تھا عیدی نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزار دی معزز ویورز آج کی ویڈیو میں ہم عبدالستار عیدی کی زندگی ان کے تمام کریئر اور ان کی کوششوں کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے عیدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور کس طرح عیدی ایمبولینس آج دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرح فرینس عبدالستار عیدی یکم جنوری انیس سو اٹھائیس میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے آپ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع سے ہی اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے ان کی ماں ان کو اسکول جاتے وقت دو پیسے دیتی تھیں وہ ان میں سے ایک پیسہ خرچ کر لیتے اور ایک پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دیتے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے عبدالستار عیدی میں چھوٹی عمر سے ہی لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا گیارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو شدید قسم کے ضیا بیدس میں مبتلا تھی چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی انیس سو سینتالیس میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہو گیا انیس سو اکاون میں آپ نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اسی دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی جنہوں نے ان کو طبی امداد کی بنیادی باتیں سکھائیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو تدریس کی طرف بھی راغب کیا عبدالستار عیدی نے سادہ طرز زندگی اپنایا اور ڈسپینسری کے سامنے بینچ پر ہی سو جاتے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکیں انیس سو ستاون میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی جس پر عیدی نے فوری طور پر رد عمل کیا انہوں نے شہر کے نوا میں خیمے لگوائے اور مفت مدافعتی ادویہ فرام کی مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی اور ان کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان کے لوگوں نے بھی بہت مدد کی امدادی رقم سے انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپینسری تھی وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول لیا اور یہی عیدی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا آنے والے سالوں میں عیدی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک پھیلتی گئی فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے عیدی کو کافی بڑی رقم کی امداد کی جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے آج عیدی فاؤنڈیشن کے پاس کم و بیش چھ سو سے زائد ایمبولینسز ہیں جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں عیدی فاؤنڈیشن کے اپنے ذاتی دو پرائیویٹ جیٹ اور ایک ہیلی کاپٹر بھی ہے عبدالستار عیدی اپنی زندگی میں کراچی اور اندرون سندھ میں امداد کے لیے خود روانہ ہوتے تھے آج عیدی فاؤنڈیشن کی حادثات پر رد عمل کی رفتار اور خدمات حکومتی مشینری سے کہیں زیادہ اور تیز ہے عبدالستار عیدی نے عیدی فاؤنڈیشن میں ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ کلینک زچگی گھر پاگل خانے معذوروں کے لیے گھر بلڈ بینک یتیم خانے لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز پناہ گائیں اور بہت سارے اسکول بنوائے تھے یہ سب شعبہ جات آج بھی اپنا کام پوری ایمانداری اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ عیدی فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھر داری کے کورس بھی کرواتی ہے عیدی مراکز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر عیدی مرکز کے باہر بچہ گاڑی کا اہتمام ہے تاکہ جو عورت بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکے اس بچے کو عیدی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانہ میں پناہ دیتی ہے اور اس کو مفت تعلیم دی جاتی ہے عبدالستار عیدی کی شب و روز محنت کی وجہ سے 
ایدی فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت ترقی کی ہے اس سب کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی دنیا میں ایدی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں مدد فراہم کرتی ہے عبدالستار ایدی ہر ملک میں امداد اور نگرانی بذات خود متاثرہ ممالک میں جا کر کرتے تھے فاؤنڈیشن پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں سے چند نام افغانستان عراق چیچنیا بوسنیا سوڈان ایتھوپیا اور قدرتی آفت میں سماٹرا انڈامان کے سونامی سے متاثرہ ممالک ہیں سولہ اگست دو ہزار چھ میں بلکیس ایدی اور کبرا ایدی کی جانب سے ایدی انٹرنیشنل ایمبولنس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا تھا جس کے تحت دنیا کے امیر یا غریب ہر ملک بشمول امریکہ یو کے اسرائیل شام ایران بھارت بنگلہ دیش میں یہ ایمبولنس بطور عطیہ دی جا رہی ہیں اور ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان ایمبولنس کو پانچ سال تک استعمال کرنے کے بعد اس کو فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں بیگم عیدی بلکیس کا کہنا تھا کہ دنیا کا امیر یا غریب کوئی بھی ملک ہو ہر جگہ مریض ہی مریض ہوتے ہیں ایمبولنس کا مقصد انسانوں کی جانیں بچانا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ عیدی انٹرنیشنل ایمبولنس فاؤنڈیشن کی ایمبولنسز دنیا بھر میں انسانوں کی جانیں بچائیں خواہ وہ لندن نیو یارک ٹوکیو تلیب بیروت اور دمشق ہوں انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہمارا ایک اور قدم آگے بڑھ گیا ہے عبدالستار عیدی نے پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں ایک غیر خود غرض اور محترم شخص کے طور پر شہرت پائی تھی اتنی شہرت اور عزت کے باوجود اپنی پوری زندگی سادگی کو ترک نہیں کیا وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس یعنی کہ شلوار قمیص پہنتے تھے جو کہ صرف ایک یا دو سوٹ ان کی ملکیت میں تھے اس کے علاوہ عبدالستار عیدی کی ملکیت میں کھلے جوتوں کا ایک جوڑا جو کہ وہ صاحب کا بیس سال سے استعمال کر رہے تھے معزز ویورز آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ عیدی فاؤنڈیشن کا بجٹ ایک کروڑ کا ہے جس میں سے ایک پائی بھی کبھی بھی عبدالستار عیدی نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی عبدالستار عیدی کے بیٹے فیصل نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب افغانستان میں عیدی فاؤنڈیشن کے مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملے نے مہمانوں اور صافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لی جب عیدی ماں آئے تو اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی اس رات عبدالستار عیدی کلینی کے فرش پر ایمبولنسز کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے آج عبدالستار عیدی کی وفات کے بعد بھی عیدی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے عیدی مستقبل کی بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کے ہر پانچ سو کلو میٹر پر ہسپتال تعمیر کروائیں عبدالستار عیدی کو ان کی زندگی میں مولانا کا لقب دیا گیا تھا لیکن وہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی عبدالستار عیدی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے اسی وجہ سے اور انسانیت کی خدمات پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ڈاکٹر کی اعزازی ڈگری دی گئی جو انہوں نے قبول بھی کی سر عیدی نے ساری زندگی کبھی بھی پسند نہیں کیا کہ لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کریں یہ عبدالستار عیدی کا ریکارڈ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی حکومت یا کسی بھی مذہبی جماعت سے امداد نہیں لی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی امداد مشروط ہوتی ہے ضیاء اللہ کو اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی وجہ سے واپس کر دی تھی انیس سو چھیانوے میں عبدالستار عیدی کی آپ بھی تھی اشایا ہوئی انیس سو ستانوے کی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولنس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولنس سروس ہے عیدی بذات خود بغیر چھٹی کے طویل ترین عرصہ کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل رہے ہیں اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی آپ نے پوری زندگی کبھی چھٹی نہیں لی عبدالستار عیدی کو ملنے والے انٹرنیشنل ایوارڈز یعنی کہ بین الاقوامی اعزازات کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہیں انیس سو عوامی خدمات میں رامون میکسس سے ایوارڈ انیس سو اٹھاسی لینن پیس پرائز انیس سو بیانوے پال ہیرس فیلو روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن دو ہزار دنیا کی سب سے بڑی رضا کرانا ایمبولنس سروس گنیز بک ورلڈ ریکارڈ دو ہزار ہمدان اعزاز برائے عموبی طبی خدمات متحدہ عرب امارات دو ہزار بین الاقوامی بلزان اعزاز برائے انسانیت امن بھائی چارہ اطالیہ دو ہزار چھ میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دو ہزار نو یونیسکو مدن جیت سنگھ اعزاز دو ہزار دس احمدیہ امن اعزاز اور اگر عبدالستار عیدی کو ملنے والے قومی اعزاز کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہیں انیس سے انیس کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنس پاکستان کی طرف سے سلور جوبلی شیلڈ انیس سو نواسی حکومت سندھ کی جانب سے سماجی خدمت گار برائے برے صغیر کا اعزاز 
انیس نشان امتیاز حکومت پاکستان کا اعلیٰ اعزاز انیس نواسی حکومت پاکستان کی جانب سے محکمہ سیاحت سماجی بہبود کی بہترین خدمات کا اعزاز انیس سو پاکستان سیوک سوسائٹی کی جانب سے پاکستان سیوک اعزاز پاک فوج کی جانب سے اعزازی شیلڈ پاکستان اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے اعزاز خدمت پاکستان انسانی حقوق معاشرے کی طرف سے انسانی حقوق اعزاز چھبیس مارچ دو ہزار پانچ عالمی میمن تنظیم کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ اعزاز معزز ویورس عبدالستار عیدی ایسے عظیم انسان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ بڑھاپے میں بھی وہ لوگوں کی اسی طرح مدد کرتے تھے جس طرح جوانی میں اپنے آخری دنوں میں عبدالستار عیدی گردوں کے عرضے میں مبتلا ہو گئے تھے پوری پاکستانی قوم نے اور دنیا کے ہر کونے کونے میں ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی گئی پر ہر انسان کو اس دنیا سے آخر کار جانا ہے آٹھ جولائی دو ہزار سولہ کو شام پانچ بجے عبدالستار عیدی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا اور رات گیارہ بجے آپ کے گردوں نے مکمل کام کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اٹھاسی سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے عبدالستار عیدی کی وصیت تھی کہ ان کے جسم کے حصے عطیہ کر دیا جائیں بیماری ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کے باقی حصے تو عطیہ نہیں کیا جا سکے صرف آنکھیں ٹھیک تھی جو کہ عطیہ کر دی گئیں آپ کا نماز جنازہ کراچی میں پڑھایا گیا جس میں اس وقت کے وزیر اعظم چاروں وزراء اعلیٰ چیف آف آرمی سٹاف کے علاوہ تمام سرکاری غیر سرکاری اداروں کے لوگ اور ملک بھر سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی عبدالستار عیدی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اکتیس مارچ دو ہزار سترہ کو عبدالستار عیدی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچاس روپے کا اعزازی سکہ جاری کیا اس کے علاوہ گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل عبدالستار عیدی کے نام کیا عبدالستار عیدی کی جگہ تو کوئی اور نہیں لے سکتا لیکن بس امید کی جا سکتی ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کا کام بیگم بلقیس عیدی اور ان کے بیٹے فیصل عیدی سر انجام دیتے رہیں گے اللہ عبدالستار عیدی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ کو جنت الف دوست میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں جیے اور جینے دیں اپنا اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کا امی و ناصر ہو فی امان اللہ گڈ بائے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی یا بری اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ